നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫിൽറ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ലീനിയർ ഫിൽറ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ തേർഡ് വൺ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ വിത്ത് സീറോ പാഡിങ് ഓർ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ഫ്രം സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസസ് അതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരുന്നത് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ആണ് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു സീക്വൻസസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈമിൻ്റെ അതായത് കൺവല്യൂഷൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് രണ്ട് സീക്വൻസസ് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് അറിയാം ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അറിയാം അതായത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എച്ച് ഓഫ് എൻ അറിയാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അറിയാം എക്സ് ഓഫ് എൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെങ്ത് മീൻസ് അതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം വൈ ഓഫ് എൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം വൈ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ കൺവല്യൂഷൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ എച്ച് ഓഫ് എൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ കൺവല്യൂഷൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ കൺവല്യൂഷൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര സീക്വൻസസ് ഉണ്ടാവും എൽ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എൽ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു നോ ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എച്ച് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ് ഓഫ് എൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വൈ ഓഫ് എൻ യൂസിങ് കൺവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ കൺവല്യൂഷൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ വേർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസീസ് എൽ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ വേർ എൽ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ എം ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സപ്പോസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ദ സീക്വൻസ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ദ സീക്വൻസ് വൺ 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 ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഓഫ് എൻ യൂസിങ് കൺവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ കൺവല്യൂഷൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോ കോളം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ കോളം മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വൈ ഓഫ് എന്നിലെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരുന്നത് വൺ 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 ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ റോസ് ആയിട്ട് എഴുതാം വൈ എച്ച് ഓഫ് എന്നിനെ കോളമായിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ വൺ അതിനെ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് എഴുതി എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ 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 അതിനെ നമ്മൾ കോളമായിട്ട് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ 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 ഇൻറ്റു ടു ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ദെൻ അടുത്തത് കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്
and 1 okay appo idinathu number of elements on nokku 1 2 3 4 5 6 adu nammal nerthu kandupidicha athre number of elements undu okay this is linear convolution we have already detailed in detail. We have already detailed in detail. We have already detailed in detail. Okay. Second method is circular convolution. Circular convolution is the same method as circular convolution. Concentric circle method, matrix method. There are many methods. We have to do the matrix method. We have to do the matrix method. In circular convolution, the symbol is the equation. Suppose we have a system. The system is the input array x of n. The length is l equal to n number of samples. And the impulse response array h of n. The length is m number of samples. We can find the output y of n using circular convolution x of n convolution h of n. That is the circular convolution symbol. It is a capital N. It is a circle. It is a symbol. In the textbook, there is a dot and a circle. It is a random symbol. Now, what is the capital N? It is the maximum of L, M. L लिम M लिम मैक्सिमम लेंथ है दानो अदा आना नमले N नाइटर डकन द। अब इवडा एक प्रत्येक द सर्कुलर कन्वोल्यूशन चाहिए बोलो एक प्रत्येक द इंदानो विच करने आले नमक के सर्कुलर कन्वोल्यूशन कारण ना मंगल टेंड सीक्वेंसेस इन्दे लेंथ इंदा आयरिकना सेम आना। अदा आद L शुड बी इक्वल टू M आयरिकन ini suppose, nama kita pun naya itu cerita satu example, adanya example macam mana circular convolution cerita, anak kita, awalnya orang length form, orang length three orang, tapi length same, ada, apa nama kita length same, apa yang kita cium, smallest length tu, ada, ah sequence ini kuda, nama kita last lah itu zero append dia, okay. अपन ये दी इम्पोर्टेन्ट आइटम लोरे पॉइंट है ना circular convolution के केस ले, to find the circular convolution length of both the sequence must be same and we need to say for that add or append zeros to the smallest sequence and then last slide we need zeros append here ok now we need to change the matrix method we need to change the matrix method we need to change the example we need to change the example x of n equal to 1 2 3 1 and h of n equal to 1 comma 1 comma 1 नमक करिया इवडे L नवरेन नंदे लेंथ ऑफ X ऑफ एन नाने M नवरेन नंदे नमले डिकने लेंथ ऑफ H ऑफ एन नाने L इक्वल टू फोर आने M इक्वल टू थ्री आने अपो लेंथ नमक का सर्कुलर कन्वोल्यूशन चाहिए नंदे नंदे के लेंदे आयरिकनम L शुड बी इक्वल टू M आयरिकनम अपो इवडे M में डे लेंथ थ्री आय द गाना नमक इंदी � four comma three आना, that is four आना, okay, इन्हें नामल का equation वाले ना y of n equal to x of n convolution h of n आना, नाम किन्हें देंगे ना चाहिए आना का, पहले ना आदेम x of n रहेदा ना, तो तब ने रखें ना कोसे ना x of n रहेदा one two three one आना, h of n ना वाले ना इंदा one comma one comma one ना आयरनो, नाम का तान्ने टल दा, नाम का length length सही मार का मेंडी टे, नाम ला उरे zero होडी append this is the new h of n we are going to do this 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 add h of n we are going to do this we n by n matrix represent n by n matrix we are going to do this we are going to do this we are going to do this 4 by 4 matrix represent that is x of n we are going to do this column matrix form represent okay so we are going to do this that is h of n n by n matrix वैसे तो represent ही रहा। अब h of n इन्हें h of n ने नमक कर रहा हूँ। one one zero ने नमले h of n इन्हें बारे ना दे। बादी ने नमले h of n नॉन सीक्वेंस इन्हें नमले कॉलम आईटे ये दी। then उधर नमक four by four matrix आना क्रिएट इन्हें। अब बादी ने वाते first कॉलम गिटे। इन्हें आड़ता कॉलम गिटा में डिटे। इवन नमले दिसीयनम। तोट्टो मुन्ना तक कॉल्ड तेला फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड कॉल्ड तेंडे सेकंड एलिमेंट आई टेर दा, देन सेकंड एलिमेंट है, अड तेंडे थर्ड आई टेर दा, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ आई टेर दा, ओके, 
ഇനി അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കോളം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ കോളത്തിൻ്റെ അതായത് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വണ്ണിന് തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ദെൻ താഴെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർത്ത് കോളം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർത്ത് കോളം ദെൻ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് കോളം തേർഡ് എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോളം സോറി തേർഡ് കോളം ആൻഡ് ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്നെ ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് നമുക്കറിയാം വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ കോമ വൺ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാ സിമ്പിൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോളവും ഓരോ റോയും കോളോ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ത് വരും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എഴുതുക ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കോമ ഫോർ കോമ സിക്സ് കോമ സിക്സ് ഓക്കെ